ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு காமிக்ஸ் லிக்ஸி அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது காமிக்ஸ் ஆஃப் கலிஷியோட இஷ்யூனா இனி யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம கடைசி இஷ்யூவில் வந்து பார்த்துட்டு போய் இந்த மாதிரி நான் வந்து டெத்தை தான் தோக்கடிக்க போகிறேன் அதுக்காக நான் ஏகப்பட்ட சேம்பர்ஸை வந்து உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் இந்த மாதிரி திரும்ப வருவான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈகம் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வருஷம் கழித்து ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிறது இந்த பிரபஞ்சம் மொத்தமே வந்து எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா பூமியும் வந்து எரிய ஆரம்பிச்சிருது நம்ம பூமியில் இருக்க ஹீரோஸ் வந்து எல்லாருமே செஞ்சு போயிட்டாங்க சூப்பர் ஹீரோஸும் இல்லை நார்மல் ஹியூமன்ஸும் இல்லை மியூட்டன்ஸும் இல்லை வில்லன்ஸும் இல்லை அதாவது இந்த பூமியில் எதுவுமே இல்லை பிரபஞ்சத்துலேயும் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே வந்து அழிய ஆரம்பிச்சிருச்சு கடலில் இருக்க நீரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கருப்பு சூரியனை பார்த்து கொதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கருப்பு சூரியனா என்ன சொல்கிறது இப்போ இருக்க சூரியன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட பவர் எழுந்து மொத்தமாக வந்து பிளாக் ஹோல் மாதிரி கிட்டத்தட்ட மாறிடும் ஸோ அதை பார்த்து கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டாரில் இருந்து அங்கே நிற்கிற மாதிரி தெரியுது அண்ட் நம்ம ஸ்டாரில் வந்து சுற்றி சுற்றி பார்க்குறது என்ன சுற்றி சுற்றி பார்க்குறது என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பக்கம் நம்ம இன்னொரு வயசு வந்து அந்த மாதிரி வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு இந்த மாதிரி அப்போ தான் மேலே ஒருத்தர் தன்னோட சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருந்தான் அவன் தான் டெத் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஈகோ வந்து சொல்கிறாரு நம்ம ஸ்டார்ல வந்து அதை பார்த்துட்டு இல்லை அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க பீட்டர் இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈகோ வந்து சொல்கிறாரு சொல்லிகிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம ஸ்டார்லன் மேலே வந்து ஒரு வெளிச்சம் வந்து படுத்து நம்ம ஸ்டார்லர் கிட்ட அந்த வெளிச்சம் பட்டதுமே வந்து ஈகோ வந்து கேட்குறாரு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம ஸ்டார்ல இருந்து நம்ம நம்பிக்கை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது மிச்சவங்க இருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி யூனிவர்சல் சர்ச் ஆஃப் ட்ரூத் ஸோ அவங்கள மாதிரியே வந்து இவங்களையும் நம்ம ஸ்டார்லனையும் வந்து ஹிப்னடைஸ் பண்ணிடுறாங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு இலிஷன் தான் பட் ஆனால் இது எல்லாமே வந்து ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து ஈகோ வந்து நம்ம ஸ்டார்லருக்கு வந்து காம்பார் காட்டி அவரையும் வந்து மயக்கிடுறாரு மயக்கிட்டு என்னை மன்னிச்சிடு ஸ்டார்லாட் என்னை வந்து மன்னிச்சிடு நான் வந்து இது தான் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய இப்போ பொறுப்பு வந்து என் கையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈகோ வந்து சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு நம்ம எதுக்கு பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோமோ அதை நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம இந்த ஃபியூச்சரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈகோ வந்து சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு அதுக்காக சில சாக்ரிஃபைஸ் வந்து நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த கேலக்ஸியை காப்பாற்றணும்னா கண்டிப்பாக வந்து இழப்புகள் அப்படின்றது வந்து இருக்க தான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈகோ வந்து சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இங்கே இருக்க லைஃப் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துட்டேன்னா டெத்துக்கு ஈக்குவலாக என்னால் சண்டை போட முடியும் அண்ட் டெத்தை என்னால் தோக்கடிக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈகோ வந்து சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு நீங்கள் இருக்கிறது எனக்கு வந்து பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பீட்ரை பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆனால் நம்ம பீட்ரு வந்து இந்த மாதிரி ஹிப்னடைஸில் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈகோ வந்து சொல்கிறாரு என்னை மன்னிச்சிரு நான் அவனை இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க இந்த பக்கம் நம்ம ஸ்டாலர் வந்து சொல்கிறார் என்னையும் மன்னிச்சிருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல ஒன்னையா நீ 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 எப்படி பேசுகிற நான் எதுக்கு ஒன்று மணிக்கிற முதல்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஈகோ வந்து திரும்புகிறாரு அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டார்லர் ஓங்கி நம்ம ஈகோ மேலே குத்திடுறாரு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டார்லருக்கு வந்து அஃபிஷியலாக சொல்லலை இந்த மாதிரி டெலிபதிக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அஃபிஷியலாக சொல்லலை பட் ஆனால் இவர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து டெலிபதி பண்ணும்போது இவர் மட்டும் தனியாக வந்துடுவார் அண்ட் அங்கே இருக்க காட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவனை பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்க நம்ம ஸ்டார்லர் வந்து பிளான் போடணும் பிளான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் போடுறதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக இப்போ நீ அடித்த போய் முதல்ல பிளான் போடு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டார்லர் வந்து பேசிக்கிட்டே ஓடுறாரு ஓடிட்டு கம்மா திரும்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோ பிளான் போடுறதுக்கு முன்னாடி எதுவும் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டார்லர் வந்து பேசுகிறாரு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சத்தம் கேட்குது திரும்பி பார்த்தா காசும் வந்து நிற்குது போச்சுடா இப்போ நான் எல்லாம் வரேன் நான் சண்டை போடணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க காசுமா ஆனால் சண்டை போடாது ஏன்னா காசுமா வந்து டெலிபதி தானே ஸோ அதனால நம்ம காசுமா வந்து டெலிபதி யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்லர் கீழே தெளிவுது அண்ட் நம்ம முன்னாடி சொன்னேன் ஸ்டார்லருக்கு வந்து டெலிபதிக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அவர் ஆரம்பத்தில் மாட்டிடுவார் பட் ஆனால் கூடிய சீக்கிரமே அதில் இருந்து அவரே வந்து வீடு போயிடுவார் அந்த மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் முழுசாக ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது அண்ட் நம்ம ஸ்டார்லர் வந்து அவங்க வந்து பிடி வந்து பிடிச்சிட்றாங்க பிடிச்சிட்டு இவனை கூட்டு போய் உள்ளே வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் பார்த்த
இல்லை நான் உன்னை கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டார்லர் கிட்டே வந்து ஈகோ வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கு பதிலாக ஒன்று நான் இந்த இன்ஜினாக யூஸ் பண்ணிக்க தான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அது சேம்பர் வந்து ஓப்பனாக ஆரம்பிக்குது சேம்பர் கிராக்காக நம்ம ஈகோ அதை பார்த்துட்டு கடைசியாக ஒரு வழியாக இது எல்லாமே பதிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல இந்த பக்கம் நம்ம ஸ்டார்லர் இருந்துட்டு நீங்கள் என்ன தான் பண்ண நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஈகோ அதை கேட்கவே இல்லை வா வெளியில் வா நம்மளோட சேவியர் வந்துட்டான் நம்மளை பாதுகாப்பு வந்து வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்ல டெஸ்ட்ராயர் வெளியில் வந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம ஸ்டார்லர் வந்து பார்த்துட்டு ட்ராக்ஸ் ட்ராக்ஸ் செத்து போயிட்டானே அவன் எப்படி உயிரோடு வந்தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டார்லர் வந்து யோசிக்க அதோட இந்த இஷ்யூ வந்து முடிச்சிடுறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்க்கணும் நம்ம மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு காடிஸ் ஆஃப் கலெக்ஸில் ஃபேவரட் ஹீரோ யார் அப்படின்னு சொல்லி மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தேங்க்யூ கேஸ் பாய் வீடியோ பார்த்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ந